so we will begin with the subject of electromagnetic engineering <coughs> electromagnetic engineering is a subject which has been there for years together and it is a very classic subject the tools available today are substantially what we can say helping the understanding but even when such tools were not there that time also this subject has reached a substantial amount of maturity and only problem is that it was highly mathematical and since the means of visualization in the absence of ICT tools were less maybe even when we studied it around 30 years ago or prior to that even that for the electrical and electronics engineering students this was considered to be a very tough subject and many normal students were thinking that it should it is to be attempted uh, in the second attempt so first attempt is just practice attempt and the second attempt student used to pass this subject <coughs> then there was debate is it essential like that so if we find say today the world is entirely on wireless and its basis is electromagnetics right its basis is electromagnetics so <coughs> now the situation which was few decades back where printed material was available but understanding printed material on our own is not so easy but today we are having audio visual material that i will provide to you and the class means uh, there is no point in repeating something which is otherwise available the classroom time will utilize effectively for rigorous understanding of the subject in a simple manner so that the problems which were there prior to ICT revolution and now there is a complete dimensional change in the nature of problems that time somehow the classroom was information source otherwise merely just by going through books it was just impossible to understand now we have audio visualizations also but still that is in a classic manner that presumes huge prerequisite which normally no student is having therefore the purpose of classroom discussion is to overcome learning inhibitions manje kalnya je apan apan shikto vachto aikto bakto tyacha pasun nemka understanding honyamadhe ja nemke archeni ahet tya dur karne the purpose the major or rather only purpose now the only purpose of live classroom interaction is to overcome learning inhibitions and these learning inhibitions are multifold so we need to first understand what are the learning learning inhibitions and then overcome them so i will provide you some material based on which you are supposed to go through it on your own based on that we will have some kind of test there i will come to know what are various learning inhibitions and then we will proceed further so now today just i will focus on some fundamental themes which are universal again and then slowly we shall proceed further say magnetic field so the moment at which we listen the word magnetic field magnet what comes into our mind what comes to our mind the moment at which we listen the word mag word magnet what comes to our mind magnet magnet manla ki sadharanta apan loh chumbak means it is something which is connected to iron or ferrous is it so that comes in our mind whereas that is not that should not be the fact there is 
sum means this, this is something at third you are now in the sixth semester you have learned this in some other contest in late high school stage or at early junior college stage what is the difference what is the interpretational difference now see just think of nickel cobalt and obviously iron are called as what kind of materials what kind of materials are called what is the what is the name in material science these are ferromagnetic materials then dye and paramagnetic that becomes too much material science oriented now let us think of <coughs> if these materials don't exist let us say for time being this should be our means we should means this is uh, what we can say to be disruptive thinking disruption is not destruction right? disruptive thinking is something which we means means disruptive thinking is that uh, suppose if that the students have been asked to do something then not doing something or doing something altogether different in a mischievous manner may be destruction but doing something differently is disruption means disruptive is not in tune with normal thing but it is not exactly opposite it may be exactly opposite also but not with an angle of ridiculing are you getting me डिस्रप्टिव म्हणजे काय जे सांगतात त्याच्या उलटा उलटा विचार कदाचित तो एकशे ऐंशी नेमका उलट्या पण असू शकेल परंतु त्याच्या माझा उद्देश जो आहे जस्ट इट इज जस्ट लाईक वॉट यू कॅन से देर इज अ कॉथिम ऑफ इथिकल हॅकिंग राईट सो डिस्रप्ट इज समथिंग लाईक दॅट सो वेदर मॅग्नेटिझम इज हॅव्हिंग अँड एक्झिस्टन्स इफ iron cobalt and nickel are not there will there or whether the theme of magnetism will vanish from the world you got my question whether the theme of magnetism will vanish from the world if iron cobalt and nickel are not absent so you may not answer it immediately you may think of it then something which we had uh, listened many a times say electricity electrostatics and current electricity if you go centuries back do you know that uh, the electricity used by human being with the help of chemical cells electrochemical cells and electricity in the sky in the form of lightning these two were considered to be different phenomenons do you have are you aware then today i think kite we are near the kite day so do you know benjamin franklin that kite experiment what was that that time current electricity was in practice one getting shock was also known लाईटचा शॉक बसतो हे माहीत होत तर बेजेम फॅकला काय झालं विमान उडवताना लाईटनिंग झाल्यामुळे शॉक बसला मांजा ओला असल्यामुळे लक्षात का नाही काही वेगळं सांगत नाही ना तुम्हाला माहीत पाहिजे ना माहीत नाही माहीत आहे असं दिसत नाही तुमच्या ह्याच्यावर 
So that time, then there was a theme of both things are similar. Then the discussion started, and we have reached to what stage we are today. Is it all right? So then, all electricity is based on a phenomenon. What is a phenomenon? Electricity, con the concept of electricity, elect the title is electromagnetic field. It is having two parts, electric and magnetic. So all things are based on first everything which is connected to electricity, electric, electronics or ele e l e c t r I or O that E L E C T R. Everything which starts with these five letters E L E C T R revolves around the fundamental theme. What is that? That is electric charge. It is electric charge. So my question now is. What is electric charge? Have you discussed this in the last semester? No, last last semester? Yes or no? Hmm? No, no? No, no, it was in the first, no, no, in, the, in circuit theory have you discussed it? What is electric charge? Huh? If you discuss then you should be able to elaborate. What is electric charge? So we start the subject matter now. <coughs> electric charge, what, what, what is your notion about electric charge? नोशन मुझे कहें मुझे तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार हाँ शब्द आए क्लियर तो काय वाट तो व्हाट इज व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार क्यों सोपो कोई नोशन मुझे बोलो मुझे कहें बर्दा सोचो तो कि इखाने थीम संकटन शब्द रचना शी के लिए कि तेज करते हैं मुझे हम थीम कहते पसंद नहीं है तो बता अन्य क्यों सोपत सोपो कोई What do you mean by electric charge? Electric charge is a good thing. Electric charge is a good thing. charge you say that is made up of electrons. Do you think that you are answering this question or diverting or skipping this question by saying that electric charge is comprised of electrons and protons for that matter. Means electric charge is comprised of charged particles. Electric charge is comprised of charged particles. So, one electron possesses what? 1.6 into 10 raised to minus 90. The particle is the seed. Electron possesses 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs of negative charge. Electron possesses this much amount of charge. Now, if a question is further asked, means what exactly it possesses? <laughs> we started with what question? <laughs> what is electric charge? Then you said that it is comprised of electrons. What electrons contains? Electron contains 1.6 into 10 to minus 19 coulomb of electric charge. So the basic question, 
what is electric charge has remained remained unanswered. Is it right? Yes. Then we say matter is comprised of molecules. Those are comprised of atoms. Those are comprised of again electron, proton, neutron. Then if you want to go beyond then mesons, neutrinos, you can go for. Right? Then pi mesons, mu mesons and neutrinos like that. But again that particle is comprised of what? Matter. Matter particles are made. Like particle made kaya hai. So, you, do you recollect the experiment, E by M experiment? E by M? E by M experiment in physics, in, the, in physics, you can search it. Since it was in pandemic, you might not have performed. E by M experiment, that is the ratio of charge upon mass for an electron. With both questions, what is charge and what is mass? Remaining unanswered. The next question now, how many types of electric charges are there? How many types of electric charges are there? <coughs> Two types, right? Then, say for, let us say for example, if bullocks are able to talk with each other, what kind of basic colors they will think of? Bullocks. Cows and bullocks, if they are able to talk amongst themselves, what kind, how many, I mean, and let us say that, or we say color blind people. If the number of color blind people is more, and colorblind people are, able, are talking amongst themselves. What they will say? How many times? How many types of fundamental colors from their point of view? Those are no, no. Black and white are not two. In black and white, there is only one dimension of grayness. It's one dimensional color. So see them. Major problem for me in sequencing the lecture is that uh, such a disruption which questions the very fundamentals of your understanding. Gray is one dimension, means black white is one dimension with the value indicating grayness. Whereas for color blind people, what do they see? What are they possess? Two color cones. What those are? But color blind hai. Me tuma me me color blind me itna black and white dista hai supera button hai na zoom. Tashe lo kahe kya nahi? Bhote ko na savit. Me jana ekas ko na hai. Intensity sa. Luminance only why? And in the same way, one of the things that is less than the sense of the light, that is black and white. Color blind is the color of 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 the color. Color by red, blue. This normal. Kadachi dek panna sorsa puri color blind lokana mai dekhe na uta. Aaj to achcha kara madhe color blindness the mai dekhe na sne. It's a very lack of severe shortcoming of general theme. Common sense, common sense madhe jata ta samavesh hale lai. कुटले कौन सा स्टार्ट कलर पेंट काय काय तरह सेम दिस था बर मूल कलर कुटले फंडामेंट कलर्स रेड ब्लू आने ओके भाई रेवल्यूशन दो मिनट अपन क्यों है तर शायद तुम्हें कैसे क्लाइंट 
शायद मूल कलर कुटले रेड ब्लू अनि येलो शायद चिकले ले सकते हैं तर अनि ग्रीन कैसा कराए सा ब्लू और येलो मतलब शायद चिकले अंतर अंतर जब थोड़ा पर जो अपन तेह बोलते हो एलसीडी पे डिस्प्ले कलर एलसीडी कि वहाँ पूर्वी सीआरटी कलर सीआरटी तो कुटले हैं आर जी अनि पी रेड ग्रीन अनि ब्लू मत त्याम मत त्याम रेड ग्रीन अनि ब्लू मत मुझे त्याम उसार शायद तो लॉजिक काट चुकी सा है तर रेड ग्रीन अनि ब्लू मिसर है तर व्हाइट व्हील का कितनी व्हाइट मुझे रंग में सुबह व्हाइट होना नहीं है ऐसा पल्ला बाट तर तो से येलो व्हील से बाट नहीं आप देला शायद जे कदर वाटर कदर मिक्स कैसे बेगड़ा � रेड ग्रीन केला सॉरी रेड रेड येलो केला कि ऑरेंज येलो ब्लू केला कि ग्रीन रेड ब्लू केला कि पर्पल अनि रेड ब्लू अनि येलो केला कि कुटले मूल तीन कुटले दो मिक्स केले कि संयुक्त रंग तीन अनि तीन ही मिक्स केले कि ब्लैक नहीं कहाँ है इसा रेड, ब्लू, अन्य येलो मिक्स के लेके प्लेस है ब्राउन बस ये नहीं अतः आरजीबी है तीन नॉर्मल मार्स है तीन तब कलर ब्लाइंड लगा इस तरह कलर ब्लाइंड लगा कलर ब्लाइंड दोनों स्टार्ट कुटले रेड नहीं, ब्लू आनी, ब्लू आनी ब्राउन, तेरे लिए कहीं तेरी वैसे मोटा शोध ले रहा हूँ जाने, ब्लू आनी ब्राउन, मंजे, चला रेड आनी ग्रीन, तो जो कौन है तो, तो रेड कलर चाहिए आनी ग्रीन कलर चाहिए दोनों चाहिए इल्यूमिनेंस मुझे सेम एक्सटेंड लाय है वो तो एक्टिव हो तो क्या क्या मतलब हिरवा नहीं लाय मतलब प्रकृत नहीं हिरवा लाय मतलब प्रकृत कलर ब्लाइंड मानसना तर कलर ब्लाइंड मानसांचा विश्वास में प्रश्न हाथ लगाते इतके असस अता है बन संख्या कमी है बट टेंशन है जहाँ में जर तेरे ना प्रश्न विचार ला कि एक मूल रंग कितनी ते उत्तर का देती ते बरोबर है का 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 बरोबर नहीं थे नहीं नहीं ते बरोबर का नहीं कारण ते दोन का मन तक में ते खोटा बोलता है का नहीं नहीं ते कलर ब्लाइंड लोग हैं खोटे बोलते न सुन देखिए ते अंसा उत्तर चुकी चाहे का यू गेट they, if the question are the fundamental colors, they will say two. That ans the answer which they give is wrong because, because, can you come fill in the blanks? This question, upon color blind, Chavishwa Kagalo, where Karasmun away? Number of charges, two ka eight, it's a Udaranath Nagalo. So, what is the reason for the answer? What is the reason for the answer that number of fundamental colors are two being wrong even though the persons are answering honestly? Color blind man sana dilila, pramanik pane dilila uttar hai ki jay mool ranga do na hai, hai chukhi sa hai karan. Karan kai? Karan kai? Be crisp and in single line. You are just near the answer, but not there exactly. What is the answer? That they are unaware of the existence of third fine, third fundamental color. Te mool ranga dol mantat karan तीसरिया मूल रंगा चा अस्तित्वाची जानी हु त्यान्ना हु शक्त नहीं मुंडे दोन मिलता। Similarly, we say that 
number of charge why number of charge are two so number of charges to be two need not be a conclusive answer as manje jasa color blind mansa cha drushtina normal manus ha ek step over ahe tasa ata te rang tin ke char ahet fundamental color वर 
चार्ज आहे किंवा प्रोटॉन मध्ये चार्ज आहे असं म्हणणे म्हणजे चार्ज म्हणजे काय हे मला माहिती आहे असा मी दावा करतो की जे नाही म्हणजे काय नाही मला माहित नाही आहे आय डोंट नो व्हॉट इट इज म्हणजे प्रोटॉन वर इलेक्ट्रिक चार्ज आहे हे विधान एका वेगळ्या पद्धतीने मी फ्रेम केलं तर त्यातून मी वास्तवात देखील जगतो चार चौघाने विचारलं तर मी ते चार चौघ बोलतात ते मला कळतं मी जे बोलतो चार चौघांना कळतो आणि मी स्वतःची फसवणूक देखील करत नाही व्हॉट शुड बी कन्व्हिक्शन आता तुमचे तसे अतिशय तुम्ही हुशार आहात म्हणजे मी सांगितलं काहीतरी करत बसणार नाही पण जेव्हा जगातल्या इतर लोकांना जे कळत नाही ते मला कळायला लागल्यानंतर माझं वर्तन हे मला ज्या जास्त गोष्टी माहीत आहेत ज्या इतरांना माहीत नाहीत त्यांच्या समोरचं कसं असलं पाहिजे की मी त्यांना इन ए पूल ऑफ डॉकीज हॉर्स इन ए पूल ऑफ डॉकीज वन शुड बिहेव इन सच ए मॅनर सो वॅज टू एन्शुअर दॅट हॉर्स डझन गेट प्रूव टू बी डॉकी त्यांच्या म्हणजे माझ माझ्याकडे जास्त शहाणपण आहे परंतु इतरांच्या मध्ये मी अशा विचित्र पद्धतीने एक्झिबिट करायला लागलो तर मी वेळा ठरेल ते ठरू नये अशा पद्धतीचं माझं बोलणं पाहिजे तसं प्रोटॉन वर इलेक्ट्रिक चार्ज आहे हे चूक आहे असं तुम्ही सांगितलं कुठतरी म्हणताना काहीच माहित नाही काही इंजिनिअर कॉम्बी शिकतात काय कुठे शिकतात तसं त्या पण ते चूक आहे मला पटलं आता म्हणजे मला एक गोष्ट पटलेली आहे आणि ती त्याला त्याच्या ज्याला ती गोष्ट माहितीच मला जी गोष्ट पटलेली आहे जी इतरांना माहितीच नाही त्यांच्याशी मला कम्युनिकेट करायचं आहे तर ते कसं कम्युनिकेट करणार मग जेणेकरून त्यालाही काही वावगू वाटणार नाही आणि मलाही म्हणजे मी काही चुकीचं आहे म्हणजे चुकीचं मला पटत नाही ते मी करतो असं वाटणार नाही वॉट कॅन बी द एक्झॅक्ट वर्डिंग प्रोटॉन पर्स इज इलेक्ट्रिक चार्ज हे निश्चितपणे निसंदिग्धरित्या चुकीच विधान कारण इलेक्ट्रिक चार्ज म्हणजे काय याचं मग उघड झालेलं नाही मला किंवा टू बी मोर मोर प्रिसाईज म्हणजे मला उलगड झालेलं नाही त्यात मग मी म्हणतो प्रोटॉन पर्सन पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रिक चार्ज म्हणजे चार्जेस दोन प्रकारचे आहेत का इथपासून माझा संघर्ष चालू आहे मग तीन प्रकार एका म्हणतो नाही पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह साईड दोन आहेत म्हणून दोन चार्ज आहेत हे तर तद्दन भंपकपणाचं जस्टिफिकेशन आहे हे सायन्स म्हणजे ज्यावेळी चार्ज तयार झाला त्यावेळी असे पॉझिटिव्ह सायन्स असणार आहेत आणि असे काहीतरी मुलं विद्यार्थी शिकत बसणार आहेत हे म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग या ठिकाणी इलेक्ट्रोमॅटिक विषय असा शिकवला जाणार आहे म्हणून चार्ज तयार केले आहेत असं नाही आहे सो दॅट इज अ कम्प्लिटली रॉंग जस्टिफिकेशन सो व्हॉट इज द करेक्ट जस्टिफिकेशन ना म्हणजेच आता एखादा समजा एखादा जरा हुशार आहे तर तो डिबेटला बसला तर सगळं खोटं ठरवू शकतो जगात पण तू त्याला बाहेर फार एका एक समजा तुम्ही असं बऱ्यापैकी क्युरिओसिटी तुमची जास्त आहे शाळेत हुशार होता म्हणून पुढं एनजीओ चांगल्या ठिकाणच्या ज्युनियर कॉलेजला तिथनं मग पॅन्डेमिक मुळे काय त्यात हुशार आहे वालचंदला असतात मग त्यामुळे आपली क्युरिओसिटी वाढत असते मग अशी क्युरिओसिटी वाढत असते जशी बऱ्यापैकी ग्रास्पिंग कॅपॅसिटी जास्त मुलं आहेत विद्यार्थी आहेत आणि एखादा असा ओव्हर स्मार्ट इंडिव्हिज्युअल आहे तर तो हे खोटं आहे ते खोटं आहे जसं मी आता थोडंफार बोलायला आलो आहे तर मग असं नुसतं मी हे ह्या पुस्तकात नाही चुकीचं आहे हे असं प्रूव्ह करू शकतो मी पण एका टप्प्यापलीकडे त्या फॉलोइंग मिळणार नाही कारण तो एक नकारात्मक तेकडे जाणार मार्ग त्यामुळे तेही आपल्याला करायचं नाही मग आता ह्याच्यातनं मध्यम मार्ग कसा काढायचा की जे समोरच्याला कळेल की ज्याची लेवल कमी आहे आणि माझी लेवल जे असं गृहित धरलं आहे आपण माझी लेवल जे असते मला पटेल अशा पद्धतीचं शेकमेंट कसं करायचं प्रोटॉन पझेसेस पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रिक चार्ज हे विधान आहे हे चूक आहे आता आपल्या लॉजिक प्रमाणे इतपत आपण आलेलो आहे मग काय कसं करायला लागेल त्याला अगदी सोपंच चेंज आहे अगदी स्मॉल थीम महत्वाची आहे वर्डिंग सिक्वेन्स पेक्षा त्यातून जो संदेश आहे तो महत्वाचा आहे वॉट इज द एक्झॅक्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द सेम फॅक्ट विच अदर्स ऑल्सो नो 
and you get convinced. मुझे इतना ना करना री, अनि मलाप पूर्ण दा पटना री conviction. तेरे से तू reflect चला पाई जे. काय कसम काय. थोड़ा सा बोल, फार थोड़ा change है. मीठ का वेल घालो तो ऐसा तू मलाप मलाप में हाँ वेल काय है. तर तुम तुम्हीं उत्तरा प्रति है ना करता. तुम चीज़ state of mind त्याग दिशा नहीं ली पाई जे. त्याग करता वेल आप तो. हाँ वेल ये ला है नहीं है. सेविंग करता है इतने हाँ काय सेम विधा में प्रोटॉन पैसेस पॉजिटिव चार्ज काय करता है काय सिंपल बदल कर ऐसा है काय करता है प्रोटॉन पेज पॉजिटिव चाहे चुक का तर त्याग विधान में थे पॉजिटिव चार्ज ही अशी कई तरी गोष्ट जी मतलब पूर्णता को महत्व है अंतिम त्याग में दिया है ऐसे में संतोष है तो ती गोष्ट मतलब नेम की महत्व नहीं कहे थे तो तेज कसम का ही फक्त शब्द चल हाँ सिग्निफिकेंस तला कहा है ते ते कल्याण ते आइकन दस तुम्हार करें अरे तलाश तो मगर शी हेल्प लो तो जार की मिली जस यूरी का सर्कल तस्सत तुम जब भी कहीं जाना तो जा पास हुई मैं पजेस नहीं मैं पजेस ऐसे थोड़ा सा तुम्हें चला है दिक्कत फक्त थोड़ा सा वर्डी में तो बदल करा प्रोटॉन अरे अनकी देख हिंट दे तो क्या वाक्य में दे समथिंग या शब्द सा एक एक मतलब मैं भी बराबर की हि� Proton possesses something which is called as electric charge, which we say, is it clear? Proton possesses something called as electric charge or called as positive electric charge, is it clear? Similarly, electron possesses something which is called as negative electric charge, right? Is it clear? So, means now, when we at the half is happen when the charge when the guy he just got a thumb which can be a player a color to put it here which asked me to have to put it electric charge beyond a certain major understanding and assumption will reach to a limit of our understanding beyond which we have to assume but that boundary is dynamic. So, maybe a year later, you may think of stretching the boundary again. Is it clear? So, two charge model is an assumption and protons and electrons are said to possess electric charges, positive and negative respectively. Right? Then, once that is very clear, the chargeless mass न्यूट्रॉन आए, न्यूट्रॉन आए, पर मासलेस चार्ज असुशक्त नहीं, मासलेस चार्ज असुशक्त नहीं, इसे ट्राई तो अगर मासलेस चार्ज असुशक्त नहीं, तेरी पोटेंशियल चाहे वेला तुम्हारे वर्क डन में दे मास से निकली जीव धर लेला है मास से निकली जीव धर लेला है अनेक चार्ज मुकरास फोर्स वी विल कम टू दैट देन वी गो फॉर कूलॉम्स लॉ राइट कूलॉम्स लॉ सो जस्ट लाइक न्यूटन थॉट ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ टू इंटरप्रेट सम हैपनिंग्स लाइक दैट कूलॉम हैज थॉट ऑफ समथिंग व्हाट वाज Unfinished agenda of Einstein. I think this we discuss. Is it? Yes or no? No? Because it is very well connected with electromagnetics. What was unfinished agenda of Einstein?
त्याच्या करिअरच्या शेवटी शेवटी आहे कसे यू मस्ट नो यू डोंट नो दॅट इज समथिंग विच इज नॉट अनफिनिश अचिंग How many types of forces are there in the world? Four. What are those? <laughs> Gravitational. Then elect electrostatic and and magnetic are called as one. Electromagnetic. Gravitational, electromagnetic, and third is it has got two subtypes as well as separate. gravitational force electromagnetic force and strong and weak forces nuclear forces mer einstein gravitational field electromagnetic field and nuclear nuclear field so he was trying to think of a unified field theory can everything be fit in one which he could not i hope that after the same strains you can begin with that that's all so and now there are many ifs and buts let us say just what, what i am trying to discuss it today because uh, when we begin in the next lecture about derivation all these things mujhe mujhe tum vargat shikvat astana sagle vidyarthi te कळून घेण्याचा प्रयत्न करता ते ऍझम्शन करून की जे बऱ्याच चुकीचं असतं पण जरी ते चुकी असते ए टीचर ॲझ्युम दॅट वेन टीचर एक्सप्लेन समथिंग मुलं मुलं लक्षच देत नसतील असंच जर का गुरुदर्द तो काही बरं ते चालेल बट इफ इट इज ॲझ्युम दॅट टू ट्राय टू अंडरस्टँड तर त्यामध्ये प्रत्येक गोष्ट ही कळणं अवघड आहे म्हणून काही गोष्टी कळायची आवश्यकता नाही म्हणजे काही गोष्टी कळण्याची आवश्यकता नाही तर त्या गुजरून पुढे जायला पाहिजे त्याच्यातल्या गोष्टी तिथली ही गोष्ट आहे सो इफ ग्रॅव्हिटेशनल लॉ इज म्हणजे जगामध्ये मॅट म्हणजे इलेक्ट्रिक चार्ज ही संकल्पनाच नव्हती त्याविषयी जग होतं का नव्हतं होत मग ग्रॅव्हिटेशनल लॉ आधी नंतर आहे आधी ग्रॅव्हिटेशन काल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी आहे आधी त्याचं नेमकं आधी पुढेपेक्षा सोपं काय वाटतं ग्रॅव्हिटेशन मग ग्रॅव्हिटेशनल लॉ हा एकमेव लॉ जर का असता जगा जगरहाटी चालवणाऱ्या नियमामध्ये मूलभूत नियमामध्ये इफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज द ओनली फोर्स एक्झिस्टिंग इन इफ न्यूटॉन्स लॉ इज द ओनली लॉ इन द वर्ल्ड वॉट वुड हॅव इन द फेट ऑफ द युनिवर्स इफ न्यूटन्स लॉ is the only law governing the universe what should have been the fate of the universe kay vala paise ani mante newton's law madhe kai proton hechi garaj nahi electron proton neutron chi sankalpa chi garaj nahi atom as chalte काय व्हायला पाहिजे त्यामध्ये काय मॅटर अट्रॅक्ट मॅटर मग काय व्हायला पाहिजे इफ न्यूटन्स लॉ इज द ओनली लॉ गव्हर्निंग द युनिव्हर्स वॉट शुड हॅव बीन फेट ऑफ द युनिव्हर्स काय व्हायला पाहिजे वॉट द वर्ल्ड शुड हॅव बिकम इफ न्यूटन स्वाय दोन दि लॉ काय व्हायला पाहिजे जगाच इट शुड टर्न इन टू वॉट वॉट इज द नेम कॉल्ड एज सिंगुलर singularity this means singularity ata he has uttered a word singularity mhanje kay it's like it's a very nice word he has uttered maybe 
accidentally he will say that I should not have. The singular image of Kaisa for a parent to don't give you something to which in Tankara search crack paper. The singular is Sadanta Samanaka. But Samana, I kill a lie as I shut that. What is that? Matter attracts matter. As who do Kai will? Kai will? Density criminality, density infinite. That is called as what? An entity with infinite density. And what is the dimension? Dimension is It will be a shrinking sphere. Infinitesimal dimension. Infinite density. That is called as? Black hole. They call it black hole. But then you may think of why the world doesn't turn to that singularity of black hole. Okay, let us. Pakta okay. tumara. Ye he kashya karta kele kai thi. Baaki bareis divas nivanta hai tumhe kai thi. Thora sa zaga apne ya do kela vapar zala nahi. Main parishe karta koi to kya lagan nahi hai. Kya mol to zala nahi tar kuch ek shamata kamy hoti hai kya hune hune hai kai charcha thoi. Okay, next. Zar Gravitational sort of the other one. But the cow the attraction force the rahe pun displacement nai, but a circular motion. Moon revolves around the earth. Force is there, it doesn't come close. Earth revolves around it itself. Kabula Asha Padatina ki gravitational laws are asla tari dekhil black hole madhe jo rupantar hot nahi tacha karta kai kai ya orthogonality aslelya kai goshti hai evolving around itself around each other chala ek gravity par thoda sa vichar ata maga taka mhanje sa payu pai ravanth karta tasa ravanth mhanje ka ata gun thevaycha vega thu gun thevaycha mag vega muka mela ki tacha chintan karaycha the third of Coulomb's law of the casta. What is Coulomb's law? Coulomb's law is a good gravitational law of the casta. But the gravitational law of Coulomb's law is a good law. Manje, Coulomb's law is a force proportional inversely to square of the distance. To it common. Force proportional to product of the masses and charges. But the third of the casta is a Constant difference. Constant constant the Vegas la fundamental difference. What is fundamental difference? Mass mass antimatter now which is nine. Mass high prakatsa sahi and it charges matra. दोन प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव बरोबर तर लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट हा थोडा फरक आहे बरं मास स्केलर आहे का व्हेक्टर आहे स्केलर फोर्स स्केलर आहे का व्हेक्टर आहे आणि चार्ज स्केलर आहे का व्हेक्टर आहे चार्ज Potential scalar vector. I have to Coulomb's law, electric potential. Electric field scalar vector. Vector. Electric potential scalar vector. Electric potential scalar vector. Scalar hai. Charge scalar hai. Mass scalar hai. But charge mass hai vya prakat chai. Tiyah mo ek dhamin hai, bhai kut saangun laka, kanan kanan nai. Charge yaani voltage, he vector like scalar sa hai. 
चार्ज आणि व्होल्टेज हे व्हेक्टर लाईक स्केलर्स आहे की ज्याची व्हॅल्यू म्हणजे मास हे निगेटिव्ह असू शकत नाही ऍब्सोल्युट टेम्परेचर हे निगेटिव्ह असू शकत नाही पण चार्ज निगेटिव्ह असू शकतो आणि फील्ड आता दिशे डिरेक्शन पण आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह जे असू शकतं फक्त तो स्केलर पण व्हेक्टर सारखा स्केलर व्हेक्टर नव्हे आणि मास हा ऍब्सोल्युट स्केलर म्हणून हे फक्त तुमच्या कळण्याकरता कुठं बाहेर सांगेल तर असं काही कुळ्यात काढते ओके तर मग आता कुलॉम्स लॉ जर का जगातला एक फक्त फक्त जगातला एकमेव कुलॉम्स लॉ असेल तर काय व्हायला पाहिजे चार्जेसचं कुल इफ कुलॉम्स लॉ इज ओनली लॉ गव्हर्निंग द युनिव्हर्स वॉट शुड हॅव वॉट शुड द फेड ऑफ द चार्जेस काय व्हायला पाहिजे तर त्याला दोन प्रकारचे आहेत मॅटरला तो प्रश्न आला नाही किती एकूण जगात मास होता प्रश्न विचारला तुम्ही काय विचारला नाही कारण एकच आहे पण चार्जेसच्या बाबतीमध्ये जर का काय होईल हा प्रश्न असेल वॉट शुड हॅपन तर आधी तुम्हाला वॉट शुड स्टार्टिंग स्टेट हे सांगायला लागेल तर काय होईल काय स्टार्टिंग स्टेट काय काही कितीतरी काहीतरी काही दोन टाईप्स आहेत ना मग पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत निगेटिव्ह चार्जेस किती आहेत समजा एक्स अमाऊंट ऑफ पॉझिटिव्ह चार्जेस आणि वाय अमाउंट ऑफ निगेटिव्ह चार्जेस आणि एक्स मोर दॅन वाय असं असेल तर काय होईल असं गुरुत धरा फक्त एक्स पॉझिटिव्ह चार्ज वाय निगेटिव्ह चार्ज एक्स ग्रेटर दॅन वाय तर काय होईल पहिल्यांदा पहिल्यांदा काय होईल काय होईल पहिल्यांदा असं असे चार्जेस असे थोडे थोडे असे डिस्ट्रीब्युट स्प्रिंकल अराउंड केले आहेत समजा अशा थ्री डी स्पेसमध्ये आणि कुलॉम्स लॉ सुरू झाले ते आधी नव्हता म्हणून आपण पाहत कारण का ही स्टार्टिंग स्टेट आहे गुरु धरताच येत नाही बट दुरु गुरु दुरु आपण फॉर टाइम बी काय होईल काय व्हायला पाहिजे एक्स पॉझिटिव्ह चार्ज वाय निगेटिव्ह चार्ज एक्स बोर दॅन वाय एक्स ग्रेटर दॅन वाय काय व्हायला पाहिजे पहिला काय होईल त्यातलं अगदी सोपं आहे अनलाईक विल अट्रॅक्ट रिकम्पाय होतील कॅन्सल करतील त्यामुळं एक्स मायनस वाय हा एवढा पॉझिटिव्ह चार्ज राहील फक्त वाय जो निगेटिव्ह चार्ज आहे इट विल कॅन्सल इट्स इक्वायलंट पॉझिटिव्ह चार्ज आउट ऑफ एक्स अँड एक्स मायनस वाय पॉझिटिव्ह चार्ज विल रिमेन दि युनिव्हर्स पण ते पुढे जातील ते चार्जेस लाईक चार्जेस काय करतात रिपेल करतात सो इफ लेट अस से ॲट द बिगिनिंग देर वॉज एक्स पॉझिटिव्ह चार्ज उत्तर त्या गुगलमधील आहे एक्स पॉझिटिव्ह चार्ज वाय निगेटिव्ह